வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி எக்கனாமிக் எஜுகேஷனல் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யுஜிசின் பேப்பர் ஒன் யூனிட் சிக்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய லாஜிக்கல் டிஷன் போர்ஷனில் இருக்க கேட்டகரிக்கல் சிலாஜிசம் இந்த பாட்டை வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கேட்டகரிக்கல் சிலாஜிசம் சிலாஜிசம்னா என்னன்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி கேட்டகரிக்கல் ப்ரொப்போசிஷன் படிச்சுருக்கோம் அதாவது ஏ இஐ ஓ இப்படி நாலு கேட்டகரிக்கல் ப்ரொப்போசிஷன் இருக்குதுன்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதை கம்பைன் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுறது தான் கேட்டகரிக்கல் சிலாஜிஷம் இந்த கேட்டகரிக்கல் சிலாஜிசத்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இருக்குது இப்படி தான் இருக்கும் சிலாஜிசம்னா இப்படி தான் இருக்கும்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது அது என்னென்னா ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா ரெண்டு ப்ரமிசஸ் அண்ட் ஒன் கன்க்ளூஷன் அதுக்கு இருக்கணும் அதாவது மொத்தம் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரப்போசிஷன் ப்ரமிசஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கணும் அதாவது இங்கே பார்த்தோம்னா இது தனியாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏங்கிறது வந்து ஒரு தனி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும் அப்புறம் ஈங்கிறது ஒரு தனி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஐ தனியாக இருக்கும் ஓர் தனியாக இருக்கும் இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து கம்பைன் பண்ணுறது தான் வந்து கேட்டகரிக்கல் சிலாஜிசம் அதில் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும்னா த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸோடு இருக்கும் ஈச் டேர்ம்ஸ் வந்து ரெண்டு டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் எவ்ரி ஒன் இதுவுமே வந்து டூ டைம்ஸில் வரக்கூடியதாக இருக்கும் இது எப்படி இருக்கும்னா ஈச் டேர்ம்ஸ் நம்மளை அதில் வந்து எப்படின்னா எவ்ரி ஒன் டேர்ம்ஸ் ஒரு டேர்ம்க்கு பேர் வந்து மேஜர் டேர்ம் இன்னொன்று மைனர் டேர்ம் இன்னொன்று வந்து மிடில் டேர்ம் இப்படி மூணு டேர்ம் வந்து இருக்கும் மேஜர் டேர்ம்ங்கிறதா வந்து ப்ரெடிக்கேட் டேர்ம்னு சொல்லி பீன்னு வச்சுருக்கோம் மைனர் டேர்ம் வந்து சப்ஜெக்ட் டேர்ம்னு சொல்லுவோம் மிடில் டேர்ம் என்னென்னா இது ரெண்டுலேயுமே வரக்கூடியது வந்து மிடில் டேர்மாக இருக்கும் அக்காஸ் போத் ப்ரமிசஸில் வரக்கூடியது வந்து மிடில் டேர்மாக இருக்கும் இப்படி வந்து மூணு டேர்ம்ஸ் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து கேட்டகரிக்கல் ப்ரப்போசிஷன் கேட்டகரிக்கல் சிலஜிசம் மேஜர் ப்ரமிசஸ் அதாவது த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரிங்க அதில் வந்து மேஜர் ப்ரமிசஸ் மைனர் ப்ரமிசஸ் ரெண்டு ப்ரமிசஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் இருக்கும் மேஜர் ப்ரமிசஸ்னால் ப்ரமிசஸ் கண்டெய்னிங் மேஜர் டேர்ம் மேஜர் டேர்ம்னால் என்னென்னு சொல்லிங்க பார்த்தோம் ப்ரெடிக்கேட் டேர்முக்கு பேர் தான் மேஜர் டேர்ம் மைனர் டேர்ம்னால் மைனர் டேர்மை கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்கிறது மைனர் ப்ரதிசஸ் அது வந்து மைனர் டேர்ம் என்ன சொன்னால் சப்ஜெக்ட் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வந்து லஜிசத்தோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வந்து மேஜர் ப்ரமிசஸ் ஃபஸ்ட் இருக்கணும் அதாவது ப்ரெடிக்கேட் டேர்ம் ஃபஸ்ட் இருக்கணும் மைனர் ப்ரமிசஸ் செகண்ட் இருக்கணும் சப்ஜெக்ட் டேர்ம் செகண்ட் இருக்கணும் கன்க்ளூஷன் அதில் வரணும் இதில் எல்லா இடத்துலையுமே ரெண்டு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் எவ்ரி ஒனுக்கும் வந்து டூ டேர்ம்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் டூ டேர்ம்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரமிசஸ் த்ரீ இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னோம் பாருங்கள் அதில் ஒன்று ரெண்டு மொத்தம் மூணு ப்ரமிசஸ் இருக்குது இதில் வந்து மேஜர் டேர்ம் மைனர் டேர்ம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து மேஜர் டேர்மாக இருக்கும் செகண்ட் டேர்ம் வந்து மைனர் டேர்ம் இது வந்து கன்க்ளூஷன் மேஜர் டேர்ம் வந்து ப்ரெடிக்கேட் டேர்ம் சொல் பார்த்துருக்கோம் மைனர் டேர்ம் சப்ஜெக்ட் டேர்ம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து த்ரீ டேர்ம்ஸு ப்ரெடிக்கேட் பார்த்துட்டோம் சப்ஜெக்ட் டேர்ம் பார்த்துட்டோம் இப்போ மிடில் டேர்ம் இருக்குங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரெண்டுக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய இந்த அனிமல்ஸுங்கிறது தான் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் மிடில் டேர்ம் அதை எம்என் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆல் டைகர்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த டைகர்ஸை வந்து நம்ம ப்ரெடிக்கேட் மார்க் பண்ணுறோம் பிகாஸ் கன்க்ளூஷனில் இது சப்ஜெக்ட் எப்போவுமே கன்க்ளூஷனை வச்சு நம்ம மேலே இருக்கிறத பார்க்க முடியுங்க இது சப்ஜெக்ட் இது ப்ரெடிக்கேட் டைகர்ஸுங்கிறது ப்ரெடிக்கேட் மேஜர் டேர்ம் வந்து ப்ரெடிக்கேட் டேர்மாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து மைனர் டேர்ம் வந்து சப்ஜெக்ட் டேர்மாக இருக்கும் இது இது சப்ஜெக்ட் டேர்ம் இப்போ பாருங்கள் கன்க்ளூஷனில் சப்ஜெக்ட் டேர்ம் இங்கே இருக்கிறது ப்ரெடிக்கேட் இங்கே இருக்குது நோ பேர்ட்ஸ் ஆர் டைகர்ஸ் அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்க அதாவது மூணு டேர்ம் இருக்குது பாருங்கள் எவ்ரி ஒன்றுமே இப்போ ப்ரெடிக்கேட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் இருக்கும் இங்கே இருக்குது ரெண்டு இடத்துலையும் ப்ரெடிக்கேட் டேர்ம் வந்துருச்சு சப்ஜெக்ட் டேர்ம் பார்த்தா இங்கே ஒன்று இங்கே ரெண்டு மொத்தம் மூணு டேர்ம் சேர்த்து மெடில் டேர்ம் வந்து ரெண்டு ப்ரமிசஸ்க்கு பொதுவாக இருக்கும் கன்க்ளூஷனில் வந்து மெடில் டேர்ம் வந்து வராது சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிக்கேட் மட்டும்தான் வரும் இது தான் வந்து சிலாஜிஸ்டம் ஃபார்மேட் இதை தான் வந்து நம்ம வேலி வேலிடிட்டி இதனுடைய தான் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து த்ரீ ஓவர்லாப்பிங் சர்க்கிள் இருக்கக்கூடிய சில ஜிஸ்டிக் ஃபார்ம் இருக்கக்கூடிய
அதில் வேலிடிட்டி பார்க்குறதுக்கு இப்படி எவ்ரி ஒன் ஸ்டெப்பும் இருக்குது இதை நம்ம மனசில் நமக்கு இதுலேருந்தே கொஸ்டின்ஸ் வருது அதனால் நம்ம இதை பார்த்துட்டு போகும்போதே நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் வேலிடிட்டியும் இந்த மாதிரி சர்க்கிளெல்லாம் போடாமல் நம்மளால் ஈஸியாக பார்க்கவும் முடியும் மூடுனா வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க அதாவது மேஜர் ப்ரமிசஸ்னுடைய பிக்கினிங் கேட்டகரிக்கல் லெட்டர்ஸ் இருக்குது பாருங்களேன் அதுக்கு பேர் தான் வந்து மூடுன்னு சொல்லுவோம் கன்க்ளூஷன் ரெண்டு ப்ரமிசஸ்ஸு அண்டு கன்க்ளூஷன் அதாவது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இந்த ஆல் டைகர்ஸுங்கிறத நம்ம வந்து என்ன கேட்டகரிக்கல் ப்ரப்போசிஷனில் கொண்டு போய் நம்ம போட்டோம் பாருங்கள் அப்படி இருக்கும்போது இதை என்ன 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 கேட்டகரிக்கலில் நம்ம போட்டோம் ஆள்கிறது ஏ அதாவது நம்ம இங்கே பார்த்த பாருங்கள் இந்த 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 இடத்துல இருக்கக்கூடியது தான் கேட்டகரிக்கல் ப்ரப்போசிஷன் நாலு இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா ஏஇ ஐ ஒ யூனிவர்சல் அஃபர்மேட்டிவ்ங்கிற இந்த ஏ வந்து ஃபஸ்ட் இந்த லெட்டர் அதை நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் மூடு மூடுனா என்னன்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு இது தாங்க ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் என்ன ப்ரப்போசிஷனுங்கிறது தான் இந்த மூடு செகண்ட் இது என்னது இ ப்ரப்போசிஷன் ஸோ அதை இங்கே நோட் பண்ணி இ போட்டோம் தென் வந்து கன்க்ளூஷனில் என்ன இருக்கிறது அதே இ ப்ரப்போசிஷன் தான் இருக்குது ஸோ இதே இங்கே போட்டுட்டோம் இது தாங்க இதனுடைய மூடுன்னு சொல்லக்கூடியது இதை வச்சு நம்மளால் வேலிடிட்டி பார்க்க முடியும் இப்போ இப்போ இந்த மூணு சென்டென்ஸ் சிலாஜிசத்தினுடைய மூடு வந்து ஏஇஇ அதுதான் மூடு நமக்கு இப்படியே டைரக்ட் கொஸ்டின் இருக்குங்க தென் இதுக்கு ஃபிகர் ஃபிகர்னால் என்னென்னா ஃபிகர் டிபெண்ட்ஸ் அந்த ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் த மெடில் டேர்ம் இந்த ப்ரப்போசிஷன் அதாவது இந்த மெடில் டேர்ம் வந்து எப்படி இதில் வந்திருக்கிறதுங்கிறத வச்சு தான் வந்து இந்த ஃபிகர் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது அதாவது இதில் பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கட்டும் மொத்தம் இந்த இடத்துல ஃபிகர்னா என்னன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வந்து ஃபிகர் மொத்தம் ஃபோர் டைப்ஸில் இருக்குது அதாவது எப்படி இருக்கும்னா நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ஞாபகத்துக்கு அவசரம் வச்சுக்கலாம் எஸ் எக்ஸ் ஃபார்மேட் தென் ஜெட் இப்படி ஒரு ஞாபகத்துக்காக இந்த ஃபிகரை வச்சுக்கலாம் மொத்தம் நாலு நாலு ஃபிகர் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு இந்த எஸ் ஃபார்மேட் ஃபிகருக்கு நான் இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு லைன் போடுறேங்க எஸ் மாதிரி போடுறது இதில் இந்த கனெக்டிங் பாயிண்ட்டில் இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம மெடில் டேர்மை இந்த இடத்துல வைக்கிறோம் மேலே இருக்கிறது ப்ரெடிகேட் டேர்ம் நமக்கு தெரியும் மேஜர் டேர்ம் ப்ரெடிகேட் டேர்ம் இங்கே மைனர் டேர்மில் சப்ஜெக்ட் வைக்கிறோம் இதுக்கு பேர் தான் ஃபிகர் ஒன் தென் செகண்ட் என்னென்னா இந்த எக்ஸ் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு பாக்ஸ் போடுறோம் தென் தேர்டுக்கு வந்து இது செகண்ட் ஃபிகர் தென் தேர்ட் ஃபிகருக்கு நம்ம இப்படி போடுறோம் ஃபோர்த்துக்கு செட் ஃபார்மேட்டில் போடலாம் இப்போ இந்த ஜாயின் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இந்த இடங்கள் இருக்க பாருங்கள் இதில் மெடில் டேர்மை நோட் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் மெடில் டேர்ம் நோட் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஃபோர்த் ஃபிகர் இப்படி போட்டாச்சுன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய இது ப்ரெடிகேட்டு கீழே சப்ஜெக்ட் இங்கே ப்ரெடிகேட் சப்ஜெக்ட் இது ப்ரெடிகேட்டு இது சப்ஜெக்ட் மொத்தம் நாலு டேர்ம்ஸ் இருக்குது சாரி நாலு ஃபிகர்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபிகர் இப்போ இந்த சிலாஜிசம் ஃபார்மேட்டில் நம்ம பார்த்தா நமக்கு தெரிஞ்சிருப்பாருங்க நம்மளோடது எப்படி இருக்குது இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குதா எப்படி இருக்குது பாருங்களேன் ஆல் டைகர்ஸ் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் இங்கே இருக்குதா மெடில் டேர்ம் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் மெடில் டேர்ம் ப்ரெடிகேட்டு சப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த எக்ஸாமில் வந்து இந்த செகண்ட் ஃபிகரில் இருக்கிறது ஃபிகர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு சின்ன ஈஸி ஃபார்மேட் நம்ம வந்து ஃபிலாசபிக்கல் கிளாஸ் எடுக்கலாம் நம்ம வந்து எக்ஸாமுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக சிம்பிளாக ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி படித்து நம்ம எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ் எஸ் எக்ஸ் இசட்டுங்கிற இந்த ஃபார்மேட்டை ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு இந்த ஃபிகர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம நெட் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இப்போ பார்க்கலாங்க இந்த ஃபிகர் ஆஃப் த கேட்டகரிக்கல் சிலாஜிசம் குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரப்போசிஷன் டிட்டர்மைண்ட் அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டினா என்னென்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் யூனிவர்சல் அஃபர்மேட்டிவ் நெகட்டிவ் அதாவது ஆல் நோ சம் சம் நாட் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதெல்லாம் வந்து ஆல் சம் அப்படி சொல்லக்கூடியது குவான்டிட்டியாகவும் நோ நாட் அப்படி அஃபர்மேட்டிவ் நெகட்டிவாக இருக்கிறது குவாலிட்டியாகவும் ப்ரப்போசிஷனில் கேட்டகரிக்கல் ப்ரப்போசிஷன் வந்துன்னு நம்ம அதை படிச்சுருக்கோம் அது வந்து அது கேட்டகரிக்கல் ப்ரொபோசிஷனில் ஃபிகரில் எதை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணதுன்னா இந்த ஏ இந்த இ ஐ ஓ அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த ப்ரொபோசிஷனில் என்னவோ சொல்கிறோம்னா மூடு மூட் ஆஃப் த சிலாஜிசம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல ஏ இ இப்படிங்கிறத வந்து இது இதனுடைய மூடுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தென் இன்னொரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் அதே கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டுக்காங்க குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் கே
இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க மைனர் டேர்ம் எங்கே ஃபாலோயிங் சில டிசன் கேட்டிருக்காங்க மைனர் டேர்ம்னால் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் செகண்ட் வரக்கூடியது மேஜர் டேர்ம் மைனர் டேர்ம் மேஜர் இருக்கக்கூடிய ப்ரெடிகேட் டேர்ம் வந்து இங்கே கன்க்ளூஷனுக்கு வந்து நம்ம பார்த்து இது கன்க்ளூஷன் தேர்ட் போர்ட் சொல்லியிருக்கிறதுனால இது கன்க்ளூஷன் இது ப்ரெடிகேட் இது சப்ஜெக்ட் டேர்ம் நமக்கு மைனர் டேர்ம்னால் சப்ஜெக்ட் டேர்ம் வந்து மைனர் ப்ரெடிகேட் டேர்ம் மேஜர் ஸோ ப்ரெடிகேட் ப்ரெடிகேட் டேர்ம் இங்கே இருக்கக்கூடியது மேஜர் டேர்ம் இது ப்ரெடிகேட் தென் வந்து மைனர் டேர்ம் மைனர் டேர்ம் இங்கே இருக்கிறது இதில் வந்து ஆல் புக்ஸ் சம் புக்ஸுங்கிற இது ரெண்டுமே வந்து மெடியல் டேர்ம் இது சும்மா நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இதில் மைனர் டேர்ம் இந்த மைனர் டேர்ம் வந்து என்னவாக இருக்கிறது கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சு பண்ணும் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷனில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிகேட் ஆஃப் த செகண்ட் ப்ரமிஸ் இது ப்ரமிஸ் ப்ரமிசஸ் டூ இது ப்ரமிசஸ் ஒன் செகண்ட் ப்ரமிசஸ் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கன்க்ளூஷன் கரெக்டு இங்கே இருக்குது ப்ரெடிகேட் ஆஃப் த செகண்ட் ப்ரமிசஸ் இங்கே ப்ரெடிகேட் இதனுடைய ப்ரெடி ப்ரெடிகேட்டில் இது இருக்கிறது தென் வந்து ப்ரெடிகேட் ஆஃப் த கன்க்ளூஷன் மைனர் டேர்ம் வந்து ப்ரெடிகேட்டில் கிடையாது கன்க்ளூஷனில் அண்ட் ப்ரெடிகேட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ப்ரமிசஸ் அதுவும் கிடையாது அது மைஜர் டேர்ம் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த போத் ப்ரமிசஸ் ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வந்து புக் புக்குங்கிறது வந்து மெடில் டேர்ம் அதுவும் கிடையாது ப்ரெடிகேட் ஆஃப் த போத் ப்ரமிசஸ் என்னுடைய ப்ரெடிகேட்டர் இன்ட்ரெஸ்டிங் எடிஃபைங்கிறது அதுவும் கிடையாது மைனர் டேர்ம் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷனில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் டேர்மும் ப்ரெடிகேட் ஆஃப் த செகண்ட் ப்ரமிசஸ் இந்த செகண்ட் ப்ரமிசஸில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரெடிகேட் அதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் இன்னொரு கொஸ்டின் பார்க்கலாங்க சம் சேர்ஸ் ஆர் கர்டன்ஸ் ஆல் சேர்ஸ் ஆர் பெட்ஷீட்ஸ் கன்க்ளூஷன் சம் சேர்ஸ் ஆர் பெட்ஷீட் வாட் இஸ் த மூட் ஆஃப் த எபவ் ப்ரப்போசிஷன் வெறும்னா ஜஸ்ட் மோட் மட்டும் கேட்டுக்கிறதுனால இதில் வேலிடிட்டி இந்த மாதிரி எதுவும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதில்லை வெறும்னா இந்த எஸ்ன்னு இருந்தால் ஆல் என்னது எஸ் என்னது அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்த்த போதும் எஸ்ங்கிறது என்னது ஐட்டம் ஆல்ங்கிறது ஏ தென் திரும்பவும் ஐ அப்படிங்கிறது ஐ ஏஏ இந்த தான் இதனுடைய ஐ ஏ ஐங்கிற இதுதான் இதனுடைய மூட் தென் இன்னொரு கொஷின் இது அதே மாதிரி தான் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கோட் கரெக்ட்லி ரெப்ரஸன்ட் த பிக்கர் அண்ட் மூட் ஆஃப் த ஆர்கியூமெண்ட் அதாவது இதில் என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மூடு அவங்களே கன்வெர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஸ்டினில் இ ஏ இ அதாவது இங்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏ இ ஐ ஓ இந்த இ நோங்கிறது வந்து இ ஆளுங்கிறது ஏ ப்ரமிசஸ் நோங்கிறது திரும்ப இ இந்த மூணையும் நம்ம இதில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவங்க ஆன்சப்பையும் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை பட் இதில் என்ன கே நமக்கு மெயினாக வேண்டியது இருக்குன்னா இதனுடைய ஃபிகர் என்னங்கிறது தான் ஃபிகர் எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம்லங்க ஃபஸ்ட் எடுக்கவும் ஒரு எஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா தென் இந்த மா இந்த டிசைனில் இப்படி நாலு டிசைனில் ஃபிகர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு பார்த்துருக்கோம் இதில் இந்த இடத்துல மெடில் டம் மெடில் டம் தான் ஃபிகரை டிசைட் பண்ணுது மேலே இருக்கிறது ப்ரெடிகேட் டம் மெடில் டம் மெடில் டம் மெடில் டம் மெடில் டம் இப்போ பார்த்தோம்னா இதில் நோ மியூசிஷியன் ஆர் இட்டாலியன்ஸ் ஆல் பர்பஸ் ஆர் மியூசிஷியன் இப்போ இந்த மியூசிஷியனுங்கிறது வந்து தான் ரெண்டும் நம்மளுடைய மெடில் டேம் இந்த இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இப்படி ஒரு ஜாயின் கோடு போட்டு போட்டு பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன் இது மியூசிஷன் இப்படி நம்ம போட்டால் ஜாயின் பண்ணுறது மியூசிஷன் மியூசிஷன் ஜாயின் பண்ணி இப்படி இது ப்ரெடிகேட்டு இப்படி போட்டோம்னா இது எதில் வருது ஃபஸ்ட் ஃபிகரில் வருது ஸோ ஃபிகர் ஆப்ஷன் ஏ இ ஏ இ ஒன்கிறது தான் இந்த ஃபிகர் ஓகே இதில் வந்து இந்த மெடில் டேர்மை வந்து ரோங்கான வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே இல்லை இந்த மெடில் டேம் மெடில் டேம் மெடில் டேம் மேலே இருக்கிறது ப்ரெடிகேட்டு சப்ஜெக்ட் இந்த சிலபிஸ் அண்ட் வேலிடிட்டின்னு சொல்லும்போது என்னென்னா மொத்தமாக இந்த மூடு மூட் அண்ட் ஃபிகர் இருக்க பாருங்கள் அதில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாசிபிள் மூட்ஸ் இருக்குங்க மொத்தமாக பாசிபிள் மூட்ஸ்ன்னு சொன்னோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதாவது பாசிபிள் மூட் தென் வந்து ஃபோர் நம்ம இப்போ பார்த்தா பார்த்தீங்களா நாலு அந்த எஸ் எஸ் ஜெட்டுங்கிற அந்த நாலு டைப்பில் இருக்கக்கூடியது தான் பாசிபிள் ஃபிகர் சொல்கிறது அந்த டைப்பில் நாலு டைப் பார்த்தோம் பாருங்கள் இப்படி இந்த நாலு டைப்பில் இருக்கக்கூடிய நாலு தான் வந்து ஃபிகர்னு சொல்லுவோம் மொத்தம் 
இதை மல்டிபிள் பண்ணினீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் பாசிபிள் சிலாஜிஸ்டிக் ஃபார்ம் இருக்கும் மொத்தமாக இருக்கக்கூடியது பாசிபிள் சிலாஜிஸ்டிக் ஃபார்ம்ஸ் மொத்தமாக இருக்கு பட் வந்து ஒன்லி ஃபிஃப்டீன் மட்டும்தான் வேலிடு ஃபார்மேட்டில் இருக்கு அரிஸ்டாலின் ஃபார்மேட்டில் அதாவது அன்கண்டிஷ்னலி வேலிடுன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபார்மேட் இது போக அது என்னங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இது போக அது என்னென்ன ஃபார்மேட் அதாவது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படின்னா ஏ ஏ ஏ அந்த ஃபார்மேட்டில் மூணுமே அதாவது ஆல் ஆளுங்கிற வரக்கூடியதில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஒன்ல இருக்கக்கூடியது வந்து அன்கண்டிஷ்னலி வேலிடு இந்த மாதிரி மொத்தம் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இது அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க அது அது மாதிரி கண்டிஷ்னலி கண்டிஷ்னலி அதாவது டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டிஷ்னலி வேலிடாக இருக்கக்கூடியது மொத்தம் வந்து ஒரு நைன் மொத்தமாக இந்த ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் நைன் இருக்கக்கூடிய இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் மட்டும்தான் வந்து வேலிடாக இருக்கும் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் நமக்கு வந்து இதை இதில் இந்த மாதிரி இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து நம்ம ஒரு ஒன்ஸ் வந்து மெமரி பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டினாலும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படித்தது மூட் ஃபிகர் பார்த்தது இன்னும் ஒன்று இருக்குது கன்வர்ஷன் அப்வர்ஷன் சொல்லக்கூடிய அது இதை பார்த்தாலே நமக்கு ஈஸியாக வந்து இது வேலிடாக வேலிடு இல்லையாங்கிறத வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இதை வந்து நம்ம கண்டினியூவாக டிவைக்கு பாஸ்ட் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம கண்டினியூவாக பார்க்கலாங்க தே